ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சார்புகள் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து சார்புகள் அப்படிங்கிறத என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சார்பு அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரே ஒரு ஒய் தான் இருக்கணும் சரியா அதுதான் வந்து சார்புகள்னு சொல்லுவாங்க அதான் இது என்ன இது ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரு ஒய்யா அப்படிலாம் கேட்காதீங்க இப்போ இங்கே ஒரு செட் இருக்கு இங்கே ஒரு செட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இப்ப இங்க வந்து ஒன் டூ த்ரீ போர் இருக்கு இங்க ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு இது வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிற செட்டு இது ஒய் அப்படிங்கிற செட்டு சரியா இப்ப என்ன ஆகும்னா ஒன் வந்து இப்ப இதுக்கு ஒரே ஒன்னோட தான் கனெக்ஷன் இருக்கணும் திருப்பியும் இதுல இருந்து டூக்குலாம் நம்ம போடக்கூடாது சரியா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப டூனா அதுக்கு ஒரே ஒரு டூ கூட மட்டும் தான் கனெக்ஷன் இருக்கணும் த்ரீ அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே அதாவது என்னன்னா இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இதை இன்புட் இது அவுட் புட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்புட் நம்ம ஒண்ணுக்கு ஒரு அவுட் புட் தான் இருக்கணும் ஒரு இன்புட்க்கு ஒரு அவுட் புட் தான் நம்ம முன்னாடி வந்து ரிலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பாத்துருப்போம் அதுல என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு இங்க போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குன்னா இதுக்கு வந்து ஒன் போர் இப்படி நம்ம நிறைய வந்து லிங்க் பண்ணிருப்போம் இந்த ஒன்ல இருந்தே வந்து நிறைய லிங்க் பண்ணிருப்போம் ஆனா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இது ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் ஃபங்க்ஷனுக்கும் ரிலேஷனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரு ஒய் தான் இருக்கும் ஆனா இங்க வந்து அப்படி கிடையாது ஒரு எக்ஸுக்கு நிறைய ஒய் கூட கனெக்ஷன் பண்ணலாம் சரியா அதுதான் ரிலேஷன் இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் இது ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் மற்றது எல்லாமே வந்து அதாவது ரிலேஷனுக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒண்ணு தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுமே நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரிலேஷன் தான் சொல்லுவோம் இதுவும் வந்து ரிலேஷனுக்கு உள்ளதான் வரும் ஆனா இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபைடா இருக்கிறத ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன்னோட ஒன்னு மட்டும் கனெக்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அதை ஃபங்க்ஷன் இப்ப இது இது வந்து இப்ப இது வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லாம இப்படி கொடுத்துட்டு இது ரிலேஷனா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் இது ரிலேஷன் தான் இதுவும் ரிலேஷன் தான் அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது ஃபங்க்ஷன் இது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது புரியுதா உங்களுக்கு ஏன் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடையாதுன்னு சொல்றோம்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அதோட மெயின் ரூலே வந்து ஒன்னுக்கு ஒண்ணு ஒரு இன்புட்டுக்கு ஒரு அவுட் புட் தான் இருக்கணும் ஒரு செட்டுக்கும் இன்னொரு செட்டுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் தான் இருக்கணும் சரி உங்களுக்கு அதாவது இந்த ஒன் அப்படிங்கிற இந்த செட்ல இருக்க இந்த ஒன்னுங்கிற வேல்யூக்கு ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் நம்மளால எடுக்க முடியும் இந்த வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சிடும் சோ இப்ப பாருங்க டெபினிஷன்ல எக்ஸ் மற்றும் ஒய் என்ற வெற்றில்லா கணங்களுக்கு இடையான வெற்றில்லா கணங்கள்னா உள்ள வந்து எம்டியா இருக்க கூடாது காலியா இருக்க கூடாது சோ எலமென்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஓகே அடுத்து ஒரு உறவு இதுவும் என்ன சொல்லிட்டேன் இதுவும் ஒரு ரிலேஷன் தான் இதுவும் ரிலேஷன் தான் அப்ப இது உறவுன்னு சொல்லுவாங்க இடையான உறவு எப்ப அத பங்கன் சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எக்ஸுக்கும் இப்ப இங்க இருக்கிற ஒரு ஒரு எக்ஸ் இது ஒன்னு எக்ஸோட வேல்யூ இந்த ஒரு ஒரு எக்ஸுக்கும் ஒரே ஒரு ஒய் கிடைக்கிறது அப்ப இதுல இருந்து இது ஒரு ஒய் தான் போகணும் சரியா அதுதான் வந்து பங்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இதே இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா என் ரிலேஷன் எஃப் அப்ப எஃப்ங்கிறத என்னது ரிலேஷன் தான் ஃபங்க்ஷனுங்கிறதும் ஒரு ரிலேஷன் தான் சோ என் ரிலேஷன் எஃப் பிட்வீன் டூ நான் எம்டி செட்ஸ் நான் எம்டி செட்ஸ் ஆமா எம்டி செட்ஸ் கிடையாது உள்ள எல்லாமே எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்ப நான் எம்டி செட்ஸ் தான் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் கால்டு ஃபங்க்ஷன் இத ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் எப்ப அப்படின்னா ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் எக்ஸ்ல இருந்து ஒய்க்கு போறப்ப ஃபார் ஈச் எக்ஸ் தேர் எக்ஸிட்ஸ் ஒன்லி ஒன் ஒய் ஒரு ஒரு எக்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு ஒய் தான் இருக்கணும் இந்த லைன் தான் ரொம்ப முக்கியம் சரியா அப்படி இருந்ததுன்னா சச் தட் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த எக்ஸ் கமா ஒய் நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் புரிஞ்சுச்சா இப்ப உங்களுக்கு இந்த பங்கனோட டெபினிஷன் ரெண்டு நான் எம்டி செட்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸுக்கும் ஒரே ஒரு ஒய் தான் இருக்கணும் சரியா ஃபார் ஈச் எக்ஸ் தேர் எக்ஸிட்ஸ் ஒன்லி ஒன் ஒய் இந்த இந்த ஒரு லைன் தான் பங்கனை டிஃபைன் பண்ணும் முடிஞ்சது அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் பார்த்தோமா கார்டீஷியன் பெருக்கள் சோ அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் நம்ம ரிலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோமா அப்ப
இன்னொன்னு எப்படி சொல்லலாம்னா ஆர் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி இது ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஏன்னா கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ஏ கிராஸ் பி தானே அப்போ சப்செட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இப்போ ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அப்போ புரியுதா அப்போ ஃபங்க்ஷன் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன் இப்போ இப்போ இதுதான் நம்பன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது நம்ம பேரு நம்மள என்னன்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம அப்பா பேருன்னு வச்சுக்கோங்க இது தாத்தா பேர் நம்மள என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அப்பா பேர் சொல்லி அவங்க வீட்டு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா தாத்தா பேர் சொல்லி அவங்க வீட்டு பொண்ணு இல்ல அவங்க வீட்டு பையன் அப்படின்னு நம்மள சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் நம்ம நம்ம வந்து இப்ப இவங்களுக்கு கீழே நம்ம இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் கார்டீஷியன் ப்ராடக்டுக்கு உள்ளதான் வந்து ரிலேஷன் இருக்கும் ரிலேஷனுக்கு உள்ளதான் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா சோ இதை மட்டும் நல்லா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க கம்பேரிங் த டெபினேஷன் ஆஃப் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் வி சி தட் எவ்ரி ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஏ ரிலேஷன் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே ஒரு ரிலேஷன் தான் இப்ப இதுவும் ரிலேஷன் தான் இதுவும் ரிலேஷன் தான் ஆனா இந்த கரெக்டான லிங்க் இருந்தா தான் அந்த பங்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆர் சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் புரியுதா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணணும் இங்க எழுதி வச்சுக்கணும் புக்ல ஓகே அடுத்தது And relations or subsets of Cartesian product. அப்ப ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட்டுக்கு உள்ள இருக்கிறதுனால ரிலேஷன் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் சோ இது ரெண்டா புரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு இதையெல்லாம் நமக்கு வந்து ப்ராக்ரஸ் செக்ல எல்லாம் இருக்கு பின்னாடி நமக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப தேவைப்படும் ஓகே இதே இப்ப தமிழ்ல வேணும் அப்படின்னாலும் இங்க அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க உறவு மற்றும் சார்பு ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு சார்பும் உறவே எனவே சார்புகள் உறவின் உட்கணமாகும் சோ சார்புகள் உறவின் உட்கணம் அடுத்தது உறவுகள் கார்டீஷியன் பெருக்களின் உட்கணம் சோ முடிஞ்சது அடுத்தது இத நமக்கு இன்னும் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இத வந்து ஒரு மிஷின் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்ப ஒரு மிஷின் இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு இன்புட் கொடுத்தா ஒரு அவுட்புட் தான் நமக்கு வரும் அதான் ஒன்னுத்தோட ஒண்ணுதான் லிங்க் ஆயிருக்கும்னு சொல்றோம்ல அதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உருமாற்றம் செய்தல் அப்படின்னு நம்மள சொல்லுவாங்க இந்த சார்ப வந்து சொல்றாங்க இதெல்லாம் உங்க புக்ல இருக்கிறதா சோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் சும்மா அப்படியே மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மேப்பிங் ஆர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அப்படின்னு ஃபங்க்ஷனோட இன்னொரு பேர் இஸ் கால்ட் ஆல்சோ எ மேப்பிங் ஆர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் சோ இதெல்லாம் நீங்க மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்ப நம்ம சொன்னதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க கார்டீஷன் ப்ராடக்ட்டுக்குள்ள ரிலேஷன் இருக்கும் ரிலேஷனுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் சரியா சோ இன்னும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்ப இத பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் இங்க பாருங்க இப்ப இங்க வந்து ஆரோ டைகிராம் போட்டிருக்காங்க ஏ ல இருந்து பி கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு பி ல இருந்து கியூ இ ல இருந்து சாரி சி ல இருந்து ஆர் ஓகே இப்ப இது வந்து ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க திஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஓகே அடுத்தது இப்ப இங்க பாருங்க ஒன்ல இருந்து எம் டூல இருந்தும் எண்ணுக்கு போயிருக்கு த்ரீல இருந்தும் எண்ணுக்கு போயிருக்கு இதுவும் ஃபங்க்ஷன் தான் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா பி ல இருந்து ஒய் இஸ் எட் ரெண்டுத்துக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு இட் இஸ் நாட் அ பங்கன் இது பங்கன் கிடையாது சோ இப்ப இதுதான் இதை இதை வச்சுதான் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் எப்பவுமே நமக்கு என்ன தெரியும் பங்கன்னா ஒன்னுல இருந்து ஒன்னுத்துக்கு தான் நமக்கு கனெக்ட் ஆகணும் சோ ஒன் டு ஒன் அடுத்து இப்ப இங்க டூ வந்து ஃபைவோட கனெக்ட் ஆயிருக்கலாம் த்ரீ கூட ஃபைவ்ல கனெக்ட் ஆகலாம் தப்பு கிடையாது சரி இங்க அப்படிதான் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ரெண்டுமே ஒரே அவுட் புட் கொடுத்துருக்கு ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து ரெண்டு மட்டும் போகக்கூடாது இப்ப இதை நீங்க இன்னும் எல்லாம் நல்லா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா எக்ஸ் அப்படிங்கு இருக்குல்ல அதுல இருந்து ஒன்னோட இதுல இருந்து இங்க ஒரு லைன் தான் இங்க போனோம் சோ அடுத்து ஒரு லைன் தான் இங்க போனோம் சரியா இதோட இன்னொரு லைன் நமக்கு ஜாயின் ஆக கூடாது அப்படின்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜாயின் ஆக கூடாது ஆமா தானே இந்த மாதிரி ஜாயின் ஆக கூடாது ஆனா அது பங்கன் கிடையாது ஓகேவா ஆனா இது மூணுமே ரிலேஷன் தான் சோ இப்ப இது மூணுமே இப்போ ரிலேஷன் வச்சுட்டீங்கன்னா மூணுமே ரிலேஷன் தான் சரியா ஆனா பங்கன் என்னன்னு கேட்டா இது ரெண்டு மட்டும் தான் பங்கன் இது ரெண்டு மீன்ஸ் நான் புக்ல சொல்றேன் இது ரெண்டு மட்டும் தான் நமக்கு பங்கன் இது பங்கன் கிடையாது ஓகேவா சோ இப்ப
அதே தமிழ்ல சொல்லணும்னா இத மதிப்பகம்னு சொல்லுவாங்க இத துணை மதிப்பகம்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் முடிஞ்சது அடுத்து செகண்ட் இஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பி தென் பி இஸ் கால்டு இமேஜ் ஆஃப் ஏ அண்டர் எஃப் அண்ட் ஏ இஸ் கால்டு ஏ ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் பி ஏ என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அதாவது இப்ப எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பின்னு வச்சுக்கோங்க இது எப்படின்றது இது எப்படி இப்ப இங்க போடுறீங்கன்னு கேட்காதீங்க சம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தான் போடுவோம் சோ உங்களுக்கு அங்க புரியும் ஜஸ்ட் இங்க வந்து இமேஜ்னா என்ன ப்ரீ இமேஜ்னா என்ன இது ரெண்டு தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பி இஸ் கால்டு இமேஜ் இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா இமேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது ஏ இஸ் கால்டு ஏ ப்ரீ இமேஜ் இதுக்கு முன்னாடி இருக்குல்ல இத வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரீ இமேஜ் சரியா வித்தியாசம் புரியுதா இத இமேஜ் சொல்லுவாங்க இத ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிழல் உரு ஏ பி ஆனது நிழல் உரு இத என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா நிழல் உரு நிழல் இமேஜ்னா நிழல் தானே சோ நிழல் உரு அடுத்தது பீன் மூன் உரு இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா முன் உரு நிழல் உரு முன் உரு ரெண்டாவது பாயிண்ட் முடிஞ்சிச்சா சோ எக்ஸ் கமா எக்ஸ் கோஸ் டு ஒய்ல எக்ஸ்ங்கிறத டொமைன் இத கோ டொமைன் சொல்லுவாங்க அதாவது மதிப்பகம் துணை மதிப்பகம் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா பி ஏ வந்து இமேஜ் சொல்லுவாங்க ஏ வந்து ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிழல் உரு முன் உரு ஓகே அடுத்தது தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸின் அனைத்து நிழல் உருக்களையும் கொண்ட கணத்தை எஃப் இன் வீச்சகம் என்கிறோம் வீச்சகம் மீன்ஸ் ரேஞ்ச் ஓகேவா இங்க இருக்குல்ல இந்த பில இப்ப எஃப்க்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு வேல்யூவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே வருவோம் வர வர நமக்கு ஒரு ஒரு பி ஆன்சர் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் அப்ப அந்த பில இருக்கிற எல்லாத்தையும் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் சரியா ரேஞ்ச் அதாவது வீச்சகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது தேர்ட் பாயிண்ட் இப்ப மூணு பாயிண்ட் பார்த்தாச்சு அடுத்தது போர்த் பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எஃப் பங்கன் எக்ஸ் டூ ஒய் இஸ் எ பங்கன் ஒன்லி இஃப் எவ்ரி எலமெண்ட் இன் த டொமைன் ஆஃப் எஃப் ஆஸ் அன் இமேஜ் அதாவது இப்ப இங்க ஏக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு வேல்யூ கொடுக்க கொடுக்க நம்ம கண்டிப்பா ஒரு ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் சரியா அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க எவ்ரி எலமெண்ட் இன் த டொமைன் ஆஃப் எஃப் ஆஸ் அன் இமேஜ் பி இதுதானே இமேஜ் சொல்லுவோம் நிழல் இது வந்து ஒரு ஒன்னு ஒன்னுத்துக்கும் நம்ம இங்க ஆன்சர் கொடுக்க கொடுக்க நமக்கு இங்க கண்டிப்பா ஒரு ஒரு ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது திஸ் இமேஜ் இஸ் யூனிக்யூ அப்படின்னா ஒன்னுத்துக்கு ஒன்னுதான் இருக்கும் அதுதான் யூனிக்யூ அப்படின்னு சொல்றாங்க தமிழ்ல பாருங்க இப்ப மதிப்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் நிழல் உரு இருக்கும் இங்க இருக்கிற ஒரு ஒரு ஏக்கும் ஒரு ஒரு பி கண்டிப்பா ஆன்சரா கிடைக்கும் அடுத்தது ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் ஒரே ஒரு நிழல் உரு தான் இருக்கும் யூனிக்யூனா ஒரே ஒரு நம்ம பாத்துட்டோம்ல இப்ப இதுல இருந்து ஒரே ஒரு கனெக்ஷன் தான் போகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருக்கோம்ல அதுதான் சொல்றாங்க அதுதான் யூனிக்யூ அதோட வார்த்தையோட மீனிங் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே ஒரு நிழல் ஒரு அப்படின்றது அர்த்தம் அடுத்தது இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் ஃபைனட் செட்ஸ் சச் தட் என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பி என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு கியூ தென் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் எக்ஸிட்ஸ் பிட்வீன் அதாவது இப்ப இதுக்குள்ள வந்து இப்போ மூணு எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இதுக்குள்ள வந்து நாலு எலமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா சொல்றேன் நானு அப்ப இதுல மொத்தம் நம்மளால எத்தனை பங்கன்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா கியூ பவர் பி ஓகேவா கியூ பவர் பி இது நம்ம ரிலேஷன்ஸ்க்கு என்ன பார்த்தோம் அப்ப அதை அப்படியே இங்க கனெக்ட் பண்ணி பாக்கணும் டூ பவர் பி கியூ சரியா இதுதான் வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஸ்க்கு வந்து எத்தனை ரிலேஷன்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தது இப்ப என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பின்னு வச்சுக்கணும் என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு கியூ அப்படின்னு வச்சுக்கணும் சரியா சோ இப்ப என் ஆஃப் பி ஏ அப்படின்னா என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா இங்க எத்தனை இருக்கு த்ரீ அப்ப த்ரீ அதுக்குள்ள எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கறத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா என் ஆஃப் ஏ என் ஆஃப் பி நம்பர் ஆஃப் அது உள்ள இருக்கிற கவுண்டிங் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்றது தான் என் ஆஃப் ஏ என் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா சோ இப்ப இந்த கியூ பவர் பி அப்படிங்கறது வந்து எதுக்குன்னா பங்கனுக்கு சரியா இது வந்து ரிலேஷனுக்கு இத வந்து கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது இது வந்து சார்புகள் இது உறவுகள் தமிழ்ல அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ரியல் வேல்யூ இன் திஸ் சாப்டர் வி ஆல்வேஸ் கன்சிடர் எஃப் டு பி எ ரியல் வேல்யூ பங்கன் வந்து ஒரு ரியல் வேல்யூ அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா நம்ம அப்படிதான் கன்சிடர் பண்ண போறோம்
சும்மா 1 by x இருக்கிறேடத்தில் minus 1 போடலாமா நம்ப so minus 1 அப்படி இங்க என்ன இருக்கு plus 1 அப்படி என்ன ஆகும் பாருங்க 1 by இந்த வண்டும் 0 வந்திருமா 1 by 0 நம்ம கான்சரே கண்டுப்படிக்கத் தெரியாது undefined வரைய இருக்கவே படாது அப்படி இந்த எடத்தில் என்ன சொல்லும் நான் x equal to நம்மை so domain of f இங்க இதுதான் வந்தேன் அப்படின்னும்சிரியா real values நான் நமக்கு எக்கச் சக்கமா இருக்காது நம்ம முன்னாடிய ஒரு வீடியோல சொல்லி இருக்கேன் algebraல real numbers நான் என்ன நீங்கள் அங்கப்பேது ஒரு வட்டி பார்த்துக்கலாம் இல்லா இந்த இதலியைக் கொட first exerciseல கொட சொல்லி இருக்கேன் real numbers பத்தி அங்கப்பே அதை பாருங்க real numbers என்ன எக்கச் சக்கமா இருக்கு real numbers அது எல்லாமே இருக்கலாம் minus minus 1 அப்படினா minus 1 நுமட்டு கடையாது மத்து எல்லா real numbers இங்க டோமைனா இருக்கும் அப்படின் சொல்லுகிறாங்க அடுத்து இப்பு இந்த சம்முக்கு பார்த்தீங்க நான் அந்தே மாதிரியே இப்பு இந்த எடத்தில வந்து 2 3 போட்டா இது 0 மாரிடும் நீங்க போட்டு பாருங்க அப்பு என்ன சொல்லலாம் or minus 2 real numbers, எல்லா real numbers ஓ இருக்குப்பா, 2, 3ோ மட்டும்தா கடையாது, அதனால்தா minus, subtract பண்ணப் போரும், அதை மட்டு எடுத்திரப் போரும், சரியா, இப்பு இது வரிக்கும் நல்லா கவனிங்க, நம்ம் என்னனலா, important points பார்த்திருக்கும் அப்படின்னா, first வந்து, x goes to y அப்படின்னா, இது domain சொல்லுவாங்க, இது co-domain சொல்லுவாங்க, அடுத்தது, அடுத்தது third point என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கள் என்ன is called a range of இதில் அருக்கருது இங்க B வருதில்ல இங்க என்னன் சொல்லுவாங்க நான் range அப்படின் சொல்லுவாங்க இங்க நாம் substitute பண்ண substitute பண்ண நாமக்கு கடைக்கொல்ல ஒரு answer அந்த answer வந்து range V சகம் அப்படின் சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து என்ன என்ன அடுத்தது என்ன அப்படியின்னா, n of a equal to p, n of b equal to q நிருந்தா, எத்தனை functions வந்து நம்லால் relate பண முடியோம், connect பண முடியோம் அப்படியின்னா, q power p. இதே வந்து relation ஆ இருந்தா, function அப்படியின்னா வந்து q power p, relation அப்படியின்னா, 2 power pq. இது ரம்ப ரம்ப முக்கியோம். one mark sums ஆ நமக்கு வரும். அடுத்தது என்ன அப்படியின் பார்த அப்படினா, அப்பு மட்டு நம் என்ன பண்ணும் நாம் minus இன் போட்டு போட்டுரும் real number of minus minus 1 சரியா, சு இப்பு இந்த வீடியம் வந்து இங்க முடிது important points இது வச்சு எல்லாமே நான் உங்கள் பினாடி சம்சில வந்து use ஆகும் இந்த வீடியம் புரிஞ்சிது நாம் மரக்கம் வீடியவுல் like பண்ணுங்க உங்கள் friendsுக்கு share பண்ணுங்க